ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்திக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்திக்கு மசூர் பருப்பு வச்சு ஒரு தால் ரெசிபி எப்படி செய்யுது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் மசூர் பருப்பு வச்சு அந்த தால் செய்கிறதுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசூர் பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தண்ணியில் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருங்க காரத்துக்கேப்ப ஒரு பச்சை மிளகாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலாவில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா தூள் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் வந்து மஞ்சள் பொடி உப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பாதி பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் நம்மளுக்கு இந்த மைசூர் பருப்பு கிடச்சிரும் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எப்பயுமே சாப்பிட்ற தோரம் பருப்பு பாசி பருப்போட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் இருக்கும் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு ரெண்டு அளவு மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க இஞ்சியும் பூண்டும் இங்கே நான் தட்டி சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட பேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி உப்பு மஞ்சத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் தனியாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலா அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா தூளும் தனியா தூளும் உங்களோட டேஸ்ட் கேட்டாப்ல சேர்த்துக்கலாம் சில பேர் வந்து நிறைய ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சிருந்த மசூர் பருப்பை சேர்த்துருங்க மைசூர் பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் பருப்புக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விடலாம் இங்கே நான் வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதனால் மூணுலேருந்து மூன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா இது எல்லாத்தையும் கொதிக்க விடலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போடலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம லெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசிலில் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட சப்பாத்தி ஈஸி சைட் டிஷ் ரெசிபி மைசூர் பருப்பு தால் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்ன சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை இன்னும் டேஸ்ட்டி ஆக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த மாதிரி தாலை செஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணுறதோட இது வந்து சீசன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தால் வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தால் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து தான் இதை சீசன் பண்ணிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு இந்த தாளிப்பை வந்து நம்ம தாலில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு காஞ்ச வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தாளிப்பை நம்மளோட தாலில் சேர்த்துருங்க எப்பவுமே ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் தால் செய்யும்போது கடைசி அந்த மாதிரி தனியாக தாளித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்மளோட தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி சப்பாத்தி சைட் டிஷ் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க அந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இந்த தால் பருப்பை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ சப்பாத்தி பண்ணுற அன்றைக்கி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக